Hello my dear friend I hope you are doing great welcome back to my channel if you have not subscribe it please subscribe it press the bell icon hit the like button also friends i am here to assist you for the upsc preparation whatever i am providing here that is the precise study for the upsc and all the state pcs examination friends do not worry about the preparation because whatever i am providing here that is the data from the prominent institution i am providing all the data within the free amount here come along with me and reach up to the zenith of your career okay friends let's get started today questions today i will speak about the 31st video of the upsc preliminary mock test series start karte hain ye video hindi and english mein rahegi with reference to the high court power of the judicial review consider the following statement first hai it derives the power of judicial review from the constitution second hai it can review an executive order if it is outside the competence of the framing authority second the 42nd constitution amendment act limited the power of the high courts which of the given statements above is or are correct aap apna answer mark kijiye A है फर्स्ट एंड सेकेंड बी है सेकेंड ओनली सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इसका सोल्यूशन डी है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हाई कोर्ट्स डिराव द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल थर्टीन एंड टू टू सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल तेरह और दो सौ छब्बीस के अंदर कौन संविधान के अंदर जुडिशियल पावर रिव्यू करने की पावर है दो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज़ नो वेयर बीन वी यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहीं भी यूज नहीं किया हुआ है नो वेयर कहीं भी यूज नहीं किया हुआ है तो हाईकोर्ट अंडर आर्टिकल तेरह और दो सौ छब्बीस के अंदर संविधान में दिया गया है जुडिशल रिव्यू का इट कैन रिव्यू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इफ इट आउटसाइड द कम्पिटेंस ऑफ द फ्रेमिंग अथॉरिटी हाई कोर्ट्स कैन कंडक्ट जुडिशल रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड इट इज आउटसाइड द कम्पिटेंस ऑफ द फ्रेमिंग अथॉरिटी अगर फ्रेमिंग अथॉरिटी के कम्पिटेंस के बाहर है तो उसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है इट इन्फ्रेंज जो दी फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क थर्ड है द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिमिटेड द पावर ऑफ द जुडिशल रिव्यू ऑफ द हाई कोर्ट्स दे आर डी बार्ड फ्रॉम द कंसिडरिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल लॉ द फोर्टी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिस्टोर द ओरिजिनल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं These paintings were images of everyday scenes such as vendor at the market selling fruits, grains and vegetables. The style was a combination of the traditional elements from the Rajput Mughal paintings blended with the western treatment. Painting reflecting the Indian miniature tradition were usually small while those portraying the natural history paintings of the plants and birds are were significantly large. Watercolors were used in the paintings. Which of the following paintings is described in the above passage? आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बी है वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग सी है कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड डी है सेंट्रल इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इसका आंसर सी है ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अर्ली सेंटर्स ऑफ द पेंटिंग इन द डेकन ड्यूरिंग द सिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी वर अहमदनगर बीजापुर एंड गोलकंडा तो जो पेंटिंग्स के कौन से थे अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा इन द डेकन पेंटिंग कंटिन्यू टू डेवलप इंडिपेंडेंटली ऑफ द मुगल स्टाइन इन द बिगनिंग हावर लेटर इन द सेवनटीन एंड एटीन सेंचुरी इट वाज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस बाय द मुगल स्टाइल फिर मुगल स्टाइल का इन्फ्लुएंस हो गया अठारहवीं सेंचुरी के बाद सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है द वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ द पेंटिंग प्रिवेल इन द रीजन ऑफ द कंप्राइजिंग गुजरात राजस्थान मालवा The motivating force for the artistic activity in the West in India was Jainism, just as it was Buddhism in the case of the Ajanta and Pala arts. So, in this, Jain thi, udar Pala arts, Buddhi, Buddhism me thi. Jainism was patronized by the kings of the Chalukya dynasty, who ruled Gujarat and parts of the Gujarat, Rajasthan and Malwa, 96 A.D. to the end of the 13th century. The illustration on these manuscription are in a style of the vigorous distortion one find in this style and exaggeration of the certain physical traits i breasts and hips are enlarged figure are flat with the angularity of the features and the further i protruding into space matlab i protrude kar rakhe hain bahar moti moti dikha rakhe hain to yahi usme paya gaya hai 
सी स्टेटमेंट करेक्ट है यूरोपियंस इंटरिंग इन टी दी इंडिया एटीन सेंचुरी वर फैसिनेटेड बाई दी व्यू न्यू एनवायरमेंट एनवायरमेंट से फैसिनेट थे वे वो चक्के थे दे वॉन्टेड टू कैप्चर इमेज ऑफ द कॉमन इवेंट्स फेस्टिवल मार्केट प्लेस इट सी द स्टाइल ऑफ द कंपनी और बाजार पेंटिंग्स ब्लेंडेड ट्रेडिशनल एलिमेंट्स फ्रॉम द राजूत एंड मुगल पेंटिंग्स विद ए मोर वेस्टर्न ट्रीटमेंट ऑफ द परस्पेक्टिव वॉल्यूम एंड रिसेशन मोस्ट पेंटिंग वर स्मॉल रिफ्लेक्टिंग द इंडियन मिनीचर ट्रेडिशन बट द नेचुरल हिस्ट्री पेंटिंग्स ऑफ द प्लांट्स एंड बर्ड्स वर यूजली लाइफ साइज लीडिंग सेंटर्स वर द मेन ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ द कलकत्ता मद्रास दिल्ली लखनऊ पटना एंड मराठा कोर्ट ऑफ द तंजावर एंड बेंगलोर सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड पोर्ट्रेट्स लैंडस्केप एंड व्यूज एंड सीन ऑफ द इंडियन पोलिटिक पीपल डांसर एंड फेस्टिवल दी स्टेटमेंट इनक्रेक्ट है द आर्ट ऑफ द पेंटिंग इन द सेंट्रल इंडिया राजस्थान एंड पहाड़ी रीजन सेंट्रल इंडिया राजस्थानी एंड पहाड़ी रीजन इज डीपली रूटेड इन द इंडियन ट्रेडिशन टेकिंग इंस्परेशन फ्रॉम द इंडियन एपिक्स रिलीजियस टैक्स एंड पुरानाज लव पोएम्स इन द संस्कृत एंड अदर इंडियन लैंग्वेज इंडियन फोक लोर वर्क ऑन द म्यूजिकल थीम्स द कल्स ऑफ द वेस्टर्निज्म सेविजम एंड शक्ति एक्सरसाइज ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द पिक्टोरल आर्ट ऑफ दिस प्लेस अमंग दिस एंड कल्ट ऑफ कृष्णा वॉज द मोस्ट पॉपुलर वन ऑफ विच इंस्पायर द पेटर्नस एंड आर्टिस्ट द थीम्स ऑफ द रामायणा एंड द महाभारता भगवता प्रोवाइडेड ए वेरी रिच फील्ड टू पेंटर हु विद इट्स आर्टिस्टिक स्किल एंड डिवोशन मेड इट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन पेंटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर का आपको याद रखना पड़ेगा कैसी कैसी पेंटिंग्स कहाँ पे होती थी किसका इन्फ्लुएंस था इफ यू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम होकेरा वेटलैंड टू दी नल सरोवर बर्ड सेंचुरी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स यू टी विद इन द इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रेवल इंक्लूड द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है सिक्स बी है फाइव सी है फोर डी है थ्री तो इसका सॉल्यूशन सी है फोर आंसर है होकेरा वेटलैंड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी इन गुजरात जम्मू एंड कश्मीर से गुजरात में जाते हैं मिनिमम डिस्टेंस विल बी बाय रूट जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात के फोर स्टेट होंगे तो ये आपको मैप में देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद रेफरेंस टू दिस स्पीसीज फिशिंग कैट विच वॉज रिसेंट इन द न्यूज कंसी दॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज़ कैटेगराइज एज ए वलनरेबल इन द आयुसिन रेड लिस्ट सेकेंड है दे आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द ईस्टर्न घाट इन इंडिया थर्ड टू इंश्योर देयर सर्वाइवल द फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस हैज बिन सेटअप विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबो इज और आर करेक्ट आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकेंड एंड थर्ड सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इसका सोल्यूशन डी है Recently the Fishing Cat Conservation Alliance started a worldwide campaign to raise awareness for the conservation of the fishing cats. First statement correct hai it was recently downlisted from the endangered to the vulnerable in the IUCN list. To pehle endangered tha abhi vulnerable mein aa gaya hai. Second statement correct hai they are distributed along the eastern ghat in India. Eastern ghat pe hain they are mostly found in the एस्टूरिन फ्लड प्लेन्स एंड टाइडल मैनग्रूव फॉरेस्ट एंड इनलैंड फ्रेश वाटर हैबिटेंट्स दे आर फाउंड इन दी सुंदरबंस इन दी वेस्ट बंगाल बंग्लादेश चिल्का लगून एंड सराउंडिंग वेटलैंड इन उड़ीसा कोरिंगा एंड कृष्णा मैनग्रोव इन आंध्र प्रदेश थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है द फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस इज ए टीम ऑफ द कंजर्वेशनिस्ट एंड रिसर्चर एंड एंथुजियास्ट वर्किंग टू अचीव फंक्शनल फ्लड प्लेन कोस्टल इको सिस्टम टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द फिशिंग कैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट है टू कन्फर एक्स्ट्रा जुडिशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसेंट ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स इज नीडेड सेकंड द कोरम इन द पार्लियामेंट कैन बी चेंज बाय ए सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट थर्ड द ट्वेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर द प्रेजिडेंट टू रिटर्न द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिड्रेशन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकेंड ओनली सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इसका सोल्यूशन बी है आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट पार्ट बीस में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इट्स प्रोसीजर देर आर थ्री वेज इन विच कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अमेंडमेंट बाई ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट आउट साइड सिंपल मेजोरिटी थ्री सिक्सटी एट या अमेंडमेंट बाई ए स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट अमेंडमेंट बाई ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन रेटिफिकेशन ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर 
फर्स्ट स्टेटमेंट इन करेक्ट है फॉर अमेंडमेंट टू रेप कन्फर एक्स्ट्रा जुडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट कंसेंट ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड अगर मान लो एक्स्ट्रा जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का बढ़ाना चाहते हैं बेंच अलग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट नहीं रिक्वायर्ड है सिंपल मेजोरिटी से आपका काम चल जाएगा सिमिलरली द नंबर ऑफ द प्यूजी इन जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट कैन नोट कैन बी चेंज बाई ए सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल हंड्रेड डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू द कोरम इन द पार्लियामेंट कोरम इन द पार्लियामेंट कैन बी चेंज बाई ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट थर्ड स्टेटमेंट इन करेक्ट है द ट्वेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन स्टेट्स दैट प्रेजिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ही कैन नाइदर विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल और नो रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट इट इज प्रोड्यूस थ्रू एयर प्रोसेस कॉल स्ट्रीम मेथेन रिफॉर्मिंग सेकेंड कंपेयर टू द नेचुरल गैस इट इज मोर इनफ्लेमेबल इन द एयर थर्ड इट कैन बी स्टोर इन द गैस प्लाई पाइपलाइन टू पावर हाउस होल्ड अप्लाइंसिस कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार कीजिए ए है फर्स्ट एंड सेकेंड बी है सेकेंड एंड थर्ड सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है थर्ड ओनली तो इसका सोल्यूशन बी है फर्स्ट स्टेटमेंट इन करेक्ट है मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन करंटली इन यूज इज प्रोड्यूस थ्रू ए प्रोसेस कॉल स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग विच यूज इज ए कैटलिस्ट टू रिएक्ट मिथेन एंड हाई टेम्परेचर स्टीम रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस मैथड ऑफ द प्रोडक्शन पावर्ड बाई द फोसिल फ्यूल्स रिजल्ट इन द ग्रे हाइड्रोजन एज वेल एज एट थर्टी मिलियन मीट्रिक क्यूबिक टनस ऑफ द सी ओ टू एमिशन एज ईयर ग्रीन हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाई द स्प्लिटिंग वाटर बाई द इलेक्ट्रोलिसिस तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा पैदा होती है दस दिस प्रोड्यूस ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी कैन यूज हाइड्रोजन एंड वेंट ऑक्सीजन टू द एटमोसफेयर विच नो नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट नहीं डालेगा क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है टू अचीव इलेक्ट्रोलिसिस वी नीड इलेक्ट्रिसिटी विच कम्स फ्रॉम द रीनबल एनर्जी सोर्स सच एज विंड एंड सोलर तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कंपेयर टू द गैसोलिन नेचुरल गैस एंड प्रोपेन हाइड्रोजन इज मोर फ्लेमल फ्लेमेबल है आग लग सकती है इट्स फ्लेमेलेबिलिटी एंड इट्स लाइटनेस मीन्स दैट हाइड्रोजन लाइक अदर फ्यूल्स नीड्स टू बी प्रोपरली हैंडल्ड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज इन इंडस्ट्री कैन बी स्टोर इन एग्जीक्यूटिंग गैस पाइप लाइन टू पावर हाउस होल्ड अप्लाइंसिस इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम एक्सेस रीन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोर इन लार्ज अमाउंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इट कंटेंट्स ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स एज मच एनर्जी एज फोसिल फ्यूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद रेफरेंस टू द मोक्सी रिसेंटली इन न्यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट आप अपना आंसर मार्क कीजिए ये है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सेपरेट्स ऑक्सीजन आइटम्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स बी है इट इज ए टाइनी हेलीकॉप्टर दैट हैज टेकन इट्स फ्लाइट ऑन मार्स सी इट इज एन एक्स रे फ्लोरोसेंस स्पेक्टोमीटर टू डिटरमाइन द फाइन स्केल एलिमेंट्स कंपोजिशन ऑफ द मेरिट्रियन मार्टियन सरफेस मटेरियल डी है इट इज ए सेट ऑफ द सेंसर दैट विल प्रोवाइड मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर विंड स्पीड डायरेक्शन एंड प्रेशर रिलेटिव ह्यूमिडिटी द साइज एंड सेफ तो इसका सोल्यूशन ए है रिसेंटली मोक्सी मोक्सी की फुल फॉर्म क्या है मार्स ऑक्सीजन इन सीट्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन सी होता है मतलब वहाँ जगह पे जो जहाँ पे है दूसरी जगह नहीं ले जाना उसको रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है इंस्ट्रूमेंट अब अबरोड नासा प्रिवें परसिवरेंस मिशन टू द मार्स एक्सट्रेक्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द मार्शियन एटमोसफेयर फर्स्ट स्टेटमेंट ए करेक्ट है इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन लाइक ए ट्री by inhaling carbon dioxide exhaling oxygen and it is an instrument that separate oxygen atoms from the carbon dioxide molecules by using heat as a temperature of 800 degree celsius carbon monoxide is produced as a waste product that releases into the martian atmosphere b statement incorrect and nasa ingenuity mars helicopter is a tiny helicopter that has taken its first flight on mars c incorrect hai pixel प्लेनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्स रे लिथो केमेस्ट्री पिक्सल को बोलते हैं प्लेनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्स रे लिथो केमेस्ट्री इज एन एक्स रे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर टू डिटरमाइन द फाइन स्केल एलिमेंट्स कंपोजिंग ऑफ द मार्सल सरफेस मटेरियल डी इनकरेक्ट है मेदा 
Mars environmental dynamic analyzer is set of sensors that will provide measurements of the temperature, wind speed and direction, pressure relative humidity and dust size and shape. shape. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द लिटरेचर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आई ने अकबरी रिटर्न बाय द अबुल फजल कंसिस्ट ऑफ फाइव बुक्स दफ्तर सेकंड पादशाह नामा रिटर्न बाय अब्दुल हमीद लाहौरी वाज कमीशन बाय जहांगीर सेकेंड हमायू नामा वाज रिटर्न बाई हमायू सिस्टर गुलबदन बेगम कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकंड ओनली सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो इसका सॉल्यूशन सी है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है आई ने एक बी रिटर्न बाई दी अबुल फजल कंसिस्ट ऑफ द फाइव बुक्स ऑफ दफ्तर आउट ऑफ दिस द फर्स्ट थ्री बुक्स डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग रूल ऑफ द अकबर इट इज़ वन ऑफ द थ्री बुक्स ऑफ द अकबर नामा विच वॉज कमीशन बाई द अकबर सेकेंड स्टेटमेंट इन करेक्ट है अबुल हमीद लाहौर इज नोन एज द ऑथर ऑफ द पादशाह नामा विच वॉज कमीशन बाई द शाहजहाँ नोट जहांगीर कमीशन किया गया है शाहजहाँ के द्वारा और इन्होंने पादशाह नामा लिखा हुआ था पादशाह नामा इज एन ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द शाहजहाँ रीन इन थ्री वॉल्यूम्स दफ्तर से बोलते ईच वॉल्यूम का सीट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टेन लुनार ईयर्स लाहौरी रोड द फर्स्ट सेकेंड वॉल्यूम्स दीज वॉल्यूम्स वर लेटर रिवाइज बाई दी सदादतुल्ला खान थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है हुमायूं नामा वाज रिटन बाय द हुमायूं सिस्टर गुलबदन बेगम सी वाज द डॉटर ऑफ द बाबर एंड आंट ऑफ अकबर अकबर रिक्वेस्टेड हिज आंट टू रिकॉर्ड हर मेमोरीज ऑफ द अर्लियर टाइम ऑफ अंडर बाबर एंड हुमायूं गुलबदन कुड राइटली फ्लुएंटली इन बोथ टर्किस एंड पर्शियन लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं With reference to the oxides of nitrogen, consider the following statement: Nitric oxide, nitrogen oxide help in the formation of the tropospheric ozone. Second, nitrous oxide has a lower global warming potential than the carbon dioxide. कौन सा statement correct है? आप अपना answer mark कीजिए. A है first only, B है second only, C है first and second, और D है neither one nor two. इसका solution A है. First statement correct है. Tropospheric ozone. produced by the photosynthesis photolysis of nitrous oxide and the nitrous dioxide ultraviolet rays of the sun second statement incorrect in nitrous oxide has a global warming potential 265 to 298 times than of the co2 of a 100 year time scale and to emit it today remains in the atmosphere more than 100 years on average additional information kya hai The global warming potential was developed to allow comparison of the global warming impacts of the different gases. It is a measure of the how much energy the emission of a one ton of a gas will absorb over given of period of time relative to the emission of the one ton of CO2. The time period usually used for the GWPs is hundred years. So, सालो तें लगभग CO2 by definition has a GWP of one regardless of the time period used because it is the gas being used as the reference. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द जीन थेरेपी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट यूजेज जीन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मेटेरियल इन टू द सेल ऑफ ए प्लान पेशेंट टू क्योर द डिजीज सेकेंड वायरस कैन बी यूज एज ए वैक्टर अंडर दिस थेरेपी थर्ड द थेरेपी कैन बी यूज टू ट्रीट एक्वायर डिसऑर्डर बट नॉट इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकेंड एंड थर्ड सी है फर्स्ट एंड सेकेंड डी है थर्ड ओनली तो इसका सोल्यूशन सी है जीन थेरेपी इज ए फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट दैट यूज जीन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मेटेरियल इन टू द सेल ऑफ ए पेशेंट टू क्योर द डिजीज द इंटेंट टू मोडिफाई द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल ऑफ द पेशेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए डिजीज एंड दैट रिटर्न दैट सेल टू नॉर्मल कंडीशन तो जीन थेरेपी क्या होती है फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट होता है जीन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मेटेरियल इन टू द सेल ऑफ ए पेशेंट टू क्योर द डिजीज द इंटेंट टू मोडिफाई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल और द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए डिजीज एंड रिटर्न द सेल टू नी नॉर्मल कंडीशन में लेकर आता है सेल को सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है ए जीन दैट इज इंसर्टेड डायरेक्ट एंट टू दिस सेल यूजली डज नॉट फंक्शन इंस्टीट ए कैरियर कॉल ए वैक्टर इज जेनेटिकली इंजीनियर टू डिलीवर द जीन सर्टेन वायरसेस आर ऑफन यूज एज द वैक्टर्स बिकॉज दे कैन डिलीवर द न्यू जीन बाई इन्फेक्टिंग द सेल्स वायरसेज आर मोडिफाइड सो दे कैन नॉट कोज डिजीज वैन यूज इन पीपल 
थर्ड स्टेटमेंट इंडिकेट है बोथ इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज एक्वायर्ड डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड विद द जीन थेरेपी एग्जांपल ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड इनहेरिटेड डिजीज आर द प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी एंड सिकल सेंस डिजीज रिस्पेक्टिवली ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है दैट इज ऑल फॉर टुडे आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस प्लीज शेयर माय वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड थैंक्स फॉर वाचिंग बाय